హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం ఇంట్లోనే మరమరా లడ్డు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ఈ లడ్డు తిన్న వాళ్ళు ఇంకా బయట కొనుక్కున్న లడ్డు తినడానికి కూడా ఇష్టపడరండి అంత టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ మరమరా లడ్డు నేను ఒక చిన్న టిప్ చెప్తాను దాంతో పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది మీ లడ్డు ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక బాండి పెట్టుకోండి సిమ్లో పెట్టుకోవాలి ఈలోపు మనం మరమరాలు ఎంత తీసుకోవాలి బెల్లం ఎంత తీసుకోవాలో చూద్దాము మరమరాలు వచ్చేసి రెండు వందల గ్రాములు మరమరాలు తీసుకున్నాను నూట యాభై గ్రాముల బెల్లం తీసుకున్నాను ఒకవేళ మీకు ఇంకా ఎక్కువ తీపి కావాలి అనుకుంటే ఈక్వల్ రేషియో తీసుకోవాలి అంటే రెండు వందల గ్రాములు మరమరాలకి రెండు వందల గ్రాములు బెల్లం తీసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ముందుగా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ మరమరాలని కొంచెం హీట్ చేసుకోవాలి లైట్గా రోస్ట్ చేసుకున్నట్టు చూడండి ఆల్రెడీ హీట్ అయిపోయింది కదా బాండి దాంట్లో నేను ఈ మరమరాలని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఓన్లీ ఫైవ్ మినిట్స్ అలా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది సిమ్లోనే ఉండాలండి హైలో మాత్రం పెట్టకూడదు అదే బాండిలో నేను ఆల్రెడీ బెల్లం తీసుకున్నాను కదా నూట యాభై గ్రాములు దానికి ఒక కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసి బెల్లం పాకం ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను ఇది ఒక్కటేనండి టిప్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి బెల్లం పాకం అనేది చాలా గట్టిగా పర్ఫెక్ట్గా వస్తే మనకి లడ్డు అనేది చాలా క్రిస్పీగా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆ బెల్లం పాకం ఎలా వస్తుందో చూడండి ఇప్పుడు సో ఇది బెల్లం పాకం కావాలంటే మనం యాలుకాయ పొడి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి కొంచెం టేస్ట్ కావాలి అంటే కొంతమంది కలర్స్ యాడ్ చేసుకుంటారు కలర్ఫుల్గా పిల్లలు ఇష్టపడతారని చెప్పి ఇవన్నీ మనం ఇంకా డెకరేషన్ అనేది మన ఇష్టం అండి ఈ పాకం ఎలా వస్తుందంటే మనం వాటర్లో పోసి చెక్ చేస్తాం కదా అప్పుడు ఉండలాగా అయిపోవాలి బెల్లం పాకం అనేది వాటర్లో చెక్ చేస్తున్నప్పుడు అలా అయితే మనకి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినట్టు అలా కాకుండా ఒకవేళ వాటర్లో చెక్ చేయడం తెలియట్లేదు అనుకుంటే నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ఇలా వచ్చింది అంటే పాకం అయిపోయినట్టే చూడండి ఇలా ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫైనల్గా ఇలా ఉడుకుతున్నట్టు వచ్చింది అంటే పాకం పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్టు ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని మరమరాలు ఆల్రెడీ రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా వాటిని దాంట్లో వేసేసుకోవాలి వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే వేసుకొని ఈ మరమరాలు అన్నీ కోట్ అయ్యేలాగా తిప్పుకొని మనం ఉండలుగా చేసుకోవాలి ఉండలు చేసేటప్పుడు కొంచెం చేతికి నెయ్యి రాసుకొని చేయండి లేకపోతే మనం ఆ బెల్లం పాకం ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడే ఒక రెండు స్పూన్లు నెయ్యి యాడ్ చేస్తే ఇంకా మనకి షైనింగ్గా లుక్ చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మీరు కనుక నా ఛానల్ని చూడటం ఫస్ట్ టైం అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి 